வணக்கம் நண்பர்களே திரு மதன் அவர்கள் எழுதிய மனிதனும் மர்மங்களும் அப்படிங்கிற புத்தகத்திலிருந்து இந்த உலகத்தில் பெஞ்ச வித்தியாசமான மலைகள் பற்றி சில குறிப்புகள் கொடுத்துருக்காரு அது வந்து உண்மையாக பெஞ்ச மலையா ஏலியன்ஸ்களால் அனுப்பப்பட்டதா இல்லை எப்படி பெஞ்சதுன்னே மர்மம் கண்டுபிடிக்க முடியாத விடை தெரியாத ஒரு அமானுஷ்யம் அதை பற்றி பார்க்கலாம் இந்த காணொலிக்கு சகோதரி ஆயிஷா குரல் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வேலை பணிகளுக்கிடையே வேலை பழுவிற்கிடையே நேரம் ஒதுக்கி இந்த காணொலி பண்ணியிருக்காங்க அவங்களுக்கு மிக நன்றி அவங்களுக்கும் அவங்க குடும்பத்தாருக்கும் மிகப்பெரிய நன்றி வாங்க காணொலிகளை போகலாம் சாதாரணமாக வானத்திலிருந்து நாம் எதிர்பார்ப்பது மழை மட்டுமே அதுதான் சாத்தியமும் கூட சில நேரங்களில் பனிக்கட்டி மழை விடுவதை பார்த்திருப்போம் ஆலங்கட்டி மழை என்று நம் ஊர் பக்கம் சொல்லுவார்கள் உலகின் பல்வேறு பகுதிகளில் சில நேரங்களில் ஆச்சரியம் மூட்டும் விதத்தில் வித்தியாசமான சில மழைகள் பெய்துள்ளன அவற்றின் தொகுப்பை இங்கு காணலாம் எல்லா ஆச்சரியங்களுக்கும் முதல் வேலையாக பெயர் வைக்கிற சம்பிரதாயம் விஞ்ஞான உலகத்துக்கும் உண்டு வானத்திலிருந்து விழும் பொருள்களுக்கும் ஃபாஃப்ரெட்ஸ்கை என்று ஒரு பெயரை முடிவு செய்து வைத்தார்கள் ஃபால்ஸ் ஃப்ரம் த ஸ்கை என்பதன் சுருக்கம்தான் அது கொடுக்கிற தெய்வம் கூரையை பீத்து கொண்டு கொடுக்கும் என்கிற பழமொழி நமக்கு தெரிந்ததே ஆனால் நிஜமாகவே வானம் என்னும் கூரையை பீத்து கொண்டு எது வேண்டுமானாலும் கொட்டும் என்பதுதான் உண்மை இங்கு பாருங்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுவத்தி ஒன்னில் பிரேசில் நாட்டில் ஜாவோ பெசோ என்கிற ஊரில் நான்கு லாரி கொல்லும் அளவு அவரை காய்கள் மழையாக கொட்டின ஆஸ்திரேலியாவின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள டான்மரா என்கிற சிற்றூரில் பிப்ரவரி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நான்கு இருபத்தி இரண்டாம் தேதி அன்று பொழுது சாயும் வேளையில் திடீரென்று அங்கு வானத்திலிருந்து மழை பொழிய ஆரம்பித்தது அங்கே பெய்தது வெறும் மழை அல்ல மீன் மழை ஆம் ஆயிரக்கணக்கில் மீன்கள் முக்காவாசி வாழையாட்டியவாறு உயிரோடு வேறு இருந்தன செய்தி பரவி மக்கள் ஓடி வந்து மீன்களை அள்ளி எடுத்துக்கொண்டு போனார்கள் ஒரு வாரம் கழிந்தது மீண்டும் மீன் மழை முதலில் பெய்தது மூன்று அங்குல நீர மீன் என்றால் இந்த முறை ஆறு அங்குல நீரத்தில் சற்று பெரியதாக மீன்கள் அதுவும் உயிரோடு மீன்கள் எப்படி மழை போல கொட்ட முடியும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஏழில் அக்டோபர் இருபத்தி மூணில் பிரிட்டனில் கிளவுஸ் எஸ்டர்ஷேர் என்கிற ஊரில் லேசான ரோஸ் கலரோடு கூடிய தவளைகள் மழை பெய்தது விழுந்ததில் முக்காவாசி தவளைகள் உயிரோடு இருந்தன அவற்றை சோதனை செய்த விஞ்ஞானிகள் வியந்து போனார்கள் காரணம் அந்த வகை தவளைகள் பிரிட்டனில் கிடையாது அத்தனையும் ஆப்பிரிக்க தவளைகள் ஏதாவது புயல் காற்றில் சிறிய தவளைகள் மேலே இழுக்கப்பட்டு பிறகு கீழே மழையாக விழுவது சாத்தியம்தான் என்று விஞ்ஞானிகள் கூறினாலும் ஆயிரக்கணக்கால மைல் தொலைவில் உள்ள இன்னொரு கண்டத்திலிருந்து தவளைகள் எப்படி மேலே கிளம்பி வானில் பயணித்து கடைசியில் பிரிட்டனில் வந்து உயிரோடு விழ முடியும் பொதுவாக கீழே இருந்து சுழல் காற்றினால் பொருட்கள் ஈர்க்கப்பட்டு மேலே செல்கின்றன உதாரணமாக மீன்கள் அவரைக்காய் தவளைகள் போன்றவை எடை குறைவு என்பதால் நீண்ட தூரம் காற்றின் சக்தியால் பயணிக்க சாத்தியம் உண்டு ஆனால் சூறாவளியால் எடுக்கப்பட்டு பல நாட்கள் கடித்து இன்னொரு நாட்டில் வீழும் தவணையும் மீனும் அதற்கு பிறகும் எப்படி உயிரோடு இருக்கின்றன என்ற கேள்விக்கு விஞ்ஞானிகளிடம் விடை கிடைக்கவில்லை பூமிக்கும் ஆகாயத்திற்குமாக செங்குத்தாக சுழன்று வரும் டொர்னாடோ என்கிற புயல் தான் ஏதோ ஏரியில் இருந்து மீன்களை தவளைகளை கொத்தாக தூக்கி வருகிறது என்று கூறினார்கள் சிலர் ஆனால் எடை குறைந்த பொருட்கள் அத்தனையும் சூறாவளி மேலிழுக்கும் மீன்கள் தவளைகள் மட்டும் எப்படி மழையாக கொட்டியது இழுத்த மற்றவற்றை தன்னிடம் வைத்து கொண்டு மீனையையும் தவளையையும் மட்டும் கீழே அனுப்ப புயலுக்கு விசேஷ பில்டர் எதுவும் இருக்கா அல்லது இது இயற்கையை மீறிய ஒரு சக்தியும் செய்யலா மனிதர்கள் தான் ஏதாவது விமானத்தின் மூலமாக இவ்வாறு கொட்டியிருப்பார்கள் என்று சந்தேகப்பட்டு ஆராய்ந்து பார்த்தது வித்தியாசமான மழை பெய்த இடங்களில் அந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில் அந்த சுற்றுவட்டார பகுதியில் எந்த விமானமும் பறக்கவில்லை என்பது உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அமெரிக்காவில் வாழ்ந்த சார்லஸ் போர்ட் என்கிற பத்திரிகையாளர் உலகத்தில் உள்ள விஞ்ஞானிகள் அவ்வளவாக கண்டுகொள்ளாத ஆச்சரியங்களை சேகரிக்க ஆரம்பித்தார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறில் இருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ரெண்டு வரை பல ஊர்களுக்கும் நாடுகளுக்கும் இது சம்பந்தமாக அவர் பயணித்தார் லண்டனிலும் நியூயார்க்கிலும் உள்ள லைப்ரரியில் இருந்து பழைய நாளிதழ்கள் அத்தனையும் கவனமாக படித்தார் 
இதன் விளைவாக அவரால் ஆயிரக்கணக்கில் விஷயங்களை சேகரிக்க முடிந்தது அவருடைய பத்திரிகையில் தொடர்ந்து வெளியான தகவல்களை படித்து ஏராளமானவர்கள் போர்டுக்கு விசிறிகளாக மாறினர் என்சைக்ளோபீடியா நான்கு வால்யூம் போடும் அளவுக்கு அவர் சேகரித்த தகவல்களில் அதிக இடத்தை பிடித்து கொண்டிருப்பது வானிலிருந்து விழும் பொருட்கள் பற்றிய செய்திகள் தான் இது எல்லாவற்றையும் விட ஆச்சரியம் தரும் வகையில் பிரான்ஸ் நாட்டில் ஆலரோம் என்கிற ஊரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ரெண்டு அக்டோபர் பதினேழில் அங்கு பெய்த மழை அந்த மழையில் விழுந்த பொருள் மக்களை கலவரப்பட வைத்தது பல மீட்டர் நீளத்துக்கு வெள்ளியை போன்று மினுமினுக்கும் மெல்லிய நூல்கள் ஆனால் அவை கீழே விழுந்தவுடன் மறைந்து போய்விட்டன வெள்ளி கம்பிகள் மழையை போல விழுந்த காட்சி மக்களிடையே பீதியை ஏற்படுத்தியது நம்ம ஊரில் வாகனங்களிலிருந்து புகை வெளிப்படுவது மாதிரி பறக்கும் தட்டிலிருந்து வெளியேறும் புகை இது என மக்கள் பீதிக்கும் ஆச்சரியத்துக்கும் ஆளானார்கள் அந்த நூல் மலையிலிருந்து சாம்பிள் கொண்டு சென்று ஆராய்ச்சி செய்ததில் அது பலூன் சிலந்தி என்று அழைக்கப்படும் ஒரு வகையான பெரிய சிலந்தியின் வலை நூல் என்று கண்டுபிடித்தார்கள் சிலந்தி வலை எப்படி மலையளவு மழையாக கொட்டும் என மீண்டும் விஞ்ஞானிகள் தலையை பீத்து கொண்டார்கள் இதுபோல இங்கிலாந்தில் இங்கிலீஷ் கால்வாயை ஒட்டிய ஒரு ஊரில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டு அக்டோபர் இருபத்தி எட்டில் முப்பது சதுர மைல் அளவுக்கு ஒரு மினுமினுக்கும் மேகம் சுமார் ஐம்பது அடி உயரத்தில் மிதந்தது பிரம்மாண்டமான சிலந்தி வலை நூல் கண்டு அது இந்த அளவுக்கு சிலந்தி வலைகள் பீந்து பிறகு ஒன்றுபட்டு ஒரு மாபெரும் உருண்டையாக மிதக்க முடியுமா என ஆராய்ச்சியாளர்கள் வியந்தார்கள் வீட்டுத் தோட்டங்களில் சில பல சிலந்தி வலைகள் இருப்பது வேறு விஷயம் ஆனால் அமேசான் போன்ற பெரிய காடுகளில் லட்சக்கணக்கில் சிலந்தி வலை இருக்கும் ஒரு புயல் காற்றில் அவை மொத்தமாக பீத்து எடுக்கப்பட்டு மாபெரும் உருண்டையாக உருவாக முடியும் என்பது விஞ்ஞானிகளின் விளக்கம் ஆனால் பிறகு மழையாக பெய்யும் போது திரைச்சீலை போல நீண்ட நெடிய கோடுகளாக அவை கீழே இறங்குவது எப்படி சாத்தியம் இதை விஞ்ஞானிகளால் விளக்க முடியவில்லை எசகு பிசகான சிலந்து விலை உருண்டையில் இருந்து ஒவ்வொரு நூலாக சரியாக பிரித்தெடுத்து செங்குத்தாக கீழே அனுப்பும் சக்தி எது யாருக்கும் புரியவில்லை இது மனிதர்களின் திட்டமிட்ட செயல் என்று நிரூபிப்பதற்கு ஆதாரங்கள் இல்லை இவை அமானுஷ்யமாக நிகழ்ந்த சம்பவங்கள் என்று நாம் நம்ப நிறைய முகாந்திரங்கள் உள்ளது